días, soy Josep Olivé, también llamado Cisne Negro en internet y hoy os traigo un vídeo para hablaros de un libro muy interesante que se llama Black Metal Evolution of the Cult de Dial Patterson. Uh, estoy últimamente un poco black metal, no sé si conocéis este género extremo del heavy metal, es uno de los géneros de dentro, del, dentro del heavy que más me interesan es un género caracterizado por la por sus guitarras abrasivas por su ritmo trapidi, tra, trepidante y, y frenético y unas voces caracterizadas por el, lo que en inglés se llama es uh, que no deja de ser pues como una voz estrangulada ¿no? Y también uh, una de, los, de las características del género, aunque no sea, diríamos, una condición que se cumpla siempre, es uh, el tipo de letras que siempre suelen hablar sobre pues, uh, satanismo, uh, sobre la misantropía, la soledad, los bosques y sobre todo el desapego hacia la humanidad. Uh... Es difícil entrar en este género, yo lo reconozco como muchos de los otros géneros extremos del, del heavy, como el death o incluso el doom, eh, depende de en qué medida uno esté uh, familiarizado con ellos, es difícil entrar, pero una vez entrado pues es un, es un género que te acoge y que te, al menos a mí, me da cierta sensación de de paz y tranquilidad. Esto es difícil de, a lo mejor es difícil de entender por, porque si uno ha escuchado black metal puede decir que es de todo menos tranquilo. Sin embargo, a mí me causa una sensación en cierta forma de tranquilidad, de paz y de, y de dejarme llevar. No sé, es una cosa extraña. Algunos de los grupos que más me interesan son de black metal y sin duda el, mi preferido sería Emperor Emperor, del que tengo aquí por aquí cerquita por razones que ya supongo que habréis visto el uh, disco In The Nightside Eclipse uno de sus mejores álbums pues el libro del que os quería hablar hoy que es este de Black Metal no está en inglés, no está, perdón, no está en castellano solo está en inglés apareció hace un par de años es obra de Dial Patterson, que es un escritor, fotógrafo, periodista especializado en, en música extrema. Y lo que hace es, que con, es contarnos un poquito la historia del black metal. Sobre el black metal hay varios libros en el mercado. Uno es muy conocido porque es el de... Uh, lo tengo por aquí, no recuerdo cómo es. Cómo es. Um, los de Señores del Caos, ¿no? El que cuenta un poco el nacimiento de este, de este movimiento black metal en Noruega, con una serie de asesinatos, uh, de odio y el caso cómo se llevó en el entorno periodístico. Es un libro interesante para conocer esta, este contexto, pero si uno lo que le interesa es más bien la música, uh, el tipo de música, las influencias, uh, el, la evolución de este tipo de sonido, es más interesante este libro, ya que el de, Señor del, del, el de los señores del caos es más bien una crónica, diríamos, negra de una serie de asesinatos vinculados a este tipo de música y en el que la música queda un poquito aparte. Es muy interesante el, 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 el libro, tiene además viene con una parte central con fotografías a todo color de de las bandas, las principales bandas, está bastante actualizado también porque llega, diríamos, prácticamente pues a, a, a la última oleada de grupos post-black metal, ¿no? Lo que se ha llamado uh, uh, pues este post-black metal, industrial black metal, uh, con, con grupos que uh, han han hecho de la fusión con este con este estilo extremo pues su bandera pero más allá de esto nos interesa porque es una verdaderamente es una historia como toca del black metal ni mierdas de satanismo ni 20 páginas con invocaciones ni nombres de demonios 
como algunas ediciones de, de libros barateros escritos por autores españoles que podéis encontrar en, en internet, creo que la editorial de Aquaterni, pero no me hagáis caso, no lo recuerdo bien. El de, por ejemplo, tengo uno de ellos que es 666, Las huestes del mal o algo así, es una mierda de libro porque uh, en los que lo hicieron en los en la década del 2000 o tal se dedicaron a copiar y pegar de internet cuatro datos de wikipedia y cuatro datos de los grupos y de cuatro demonios y, y cuatro cosas de estas y no vale la pena en cambio el libro de Patterson es muy interesante porque traza una historia de, del género desde sus orígenes desde sus desde los de las influencias principales de, de grupos que no son estrictamente black metal como, como Venom o Merciful Fate o, o Bathory y traza diríamos toda la evolución todo el sonido con las distintas sucesivas oleadas ¿no? con la oleada, diríamos, de Black Metal Noruego, con Mayhem, Burzum, uh, Emperor, Dark Throne, etc. Y después cómo ha ido evolucionando este sonido, o cómo ha ido después fusionándose uh, con líneas, diríamos, más, más, más puras, más clasicistas, ¿no? De un sonido muy rudo, muy rudimentario, muy básico, muy true, muy cult, ¿no? Y, por otro lado, otras ramas que lo que han ido ha sido fusionar el black metal con otros sonidos, ¿no? Con, uh, con otros sonidos como pueden ser otras ramas extremas como el doom, el death, o pueden ser también cosas más extrañas como el, uh, como el rock and roll. Hablaríamos, por ejemplo, de Satiricón o de uh, Bellertag. O otras, otros, uh, otras fusiones más extrañas como el, con el industrial o, o incluso el showgaze con Alcest y cosas así. ¿no? Es un libro que si os interesa este tipo de música y, y leéis inglés, es un libro imprescindible. ¿eh? Entiendes muchas cosas, te abre puertas a, a muchos grupos, comenta... No es, no es un... No es un uh, no es un censo de bandas con su con su digamos, su discografía comentada, etcétera, sino que más bien es uh, se dedican una serie de capítulos a una serie de bandas, que son bastantes, por cierto, no, no es que se queden una o dos, es, es bastante es bastante profuso. La, la no sé si se ve, sí. No sé si veis un poquito la nómina, es bastante amplia. Eh, y, y como Patterson ha tenido la suerte de entrevistar a casi todos los grupos, pues habla de primera mano y sabe muy bien de qué, de qué está hablando. Uh, no es una historia, diríamos así, no es una historia, diríamos, de, tip, de tipo tradicional, porque va, o sea, no, no es no es estrictamente cronológica, sino que está agrupada por las bandas pero consigue un efecto de, de conjunto sobre el estilo muy bueno. Yo creo que si os interesa este tipo de... Por poco que os interese este, este tipo de música, este libro es un imprescindible. Daniel Patterson ha estado escribiendo otros libros, tiene, uh, tiene una página web donde edita sus, sus libros y tal. Uh, lo podéis seguir en internet, en Twitter está. Uh, y os recomiendo que le sigáis si... Si, si os interesa el tema ¿Eh? Dial Patterson uh, You have made a great work in this book uh, I love it Bueno, pues esto era lo que os quería enseñar esta semana uh, Espero que os haya interesado Si no, pues mala, mala suerte Y nos vemos en un futuro en un futuro vídeo Si tenéis alguna petición, alguna sugerencia Algún tema que queréis que trate Algún algún autor que queráis que recite o alguna cosa, pues ya sabéis, ¿eh? comentarios aquí abajo, uh, likes, suscripciones y toda la puñeta esta, ¿vale? Nos vemos.